Nous sommes sur le salon Silver Economy Expo 2021 à Porte de Versailles, à Paris, qui est pour moi un des salons les plus importants sur la Silver Economy. Et nous allons parler du suivi du parcours de la personne vulnérable avec Caroline Mouminou, qui est responsable Silver Economy au groupe Le Grand. Bonjour Caroline. Bonjour Frédéric. Alors il y a quelques jours, ou quelques semaines, ou une semaine, ou un peu plus, j'ai reçu un communiqué de presse, qu'on a, qu a relié d'ailleurs, sur la création d'une nouvelle marque, Le Grand Caire. Oui, merci euh, Frédéric pour le relais de la communication qui a été euh, vraiment un, a eu un très bon accueil, euh, qui a été beaucoup relayé. Euh, on est très fiers de cette communication et de cette officialisation en fait, de cette nouvelle division qui s'appelle Le Grand Caire au sein du groupe Le Grand. Euh, bah, il s'agit en fait de la concrétisation, de la mutualisation, de l'union de différentes structures ou de sociétés qui avaient été rachetées par le groupe Le Grand depuis 2011, Intervox en France en 2011, puis euh, Time Tech euh, en Angleterre, puis NIT en Espagne, euh, John Tech également. Donc en fait, c'est ces quatre entités qui sont vraiment spécialisées dans le sujet euh, alors téléassistance, appel d'urgence, euh, santé connectée. Euh, nous nous réunissons et euh, nous concrétisons finalement l'axe la, la, stratégique qui a été euh, depuis euh, longtemps euh, euh, officialisée ou en tout cas décrite par euh, Le Grand, euh, l'assistance à l'autonomie plus globalement, euh, donc, bah, dans, le, dans la nouvelle division, la nouvelle marque qui s'appelle Le Grand Caire, qui reprend toutes ces, euh, toutes ces entités pour avoir une, euh, bah, une, voilà, une, une puissance euh, un peu plus forte en termes de, de présence au niveau international, majoritairement aussi européenne, euh, pour euh, avoir plus de ressources, euh, pour mutualiser nos compétences, parce qu'on a des fortes compétences euh, sur les sujets, euh, faire aussi plus euh, d'innovation, être plus rapide euh, et, et puis anticiper le plus possible. Donc, voilà, on est, on est très content de cette division. Euh, au niveau territoire, au niveau proximité, on reste pareil. Donc euh, c'est ça l'intérêt, c'est que voilà, nos clients, euh, on est toujours aussi proches d'eux et on continuera on, à les écouter, à, à continuer à, voilà, à, les, à remonter les informations pour, pour améliorer toujours nos, nos solutions, mais avec un peu plus de compétences et de capacités euh, grâce à le Grand Caire. J'imagine que les différentes entités, avaient chacun leur, leur produit, leur Oui. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'en fait on va retrouver en France des produits qui ont été développés par les entités Alors depuis, depuis les, les, les rachats des entités chez Legrand, euh, de toute façon on a déjà travaillé ensemble. Euh, L'offre Easycall que euh, nous commercialisons en France pour l'appel d'urgence vient de notre filiale euh, enfin de NIT en Espagne. Donc, euh, voilà, on a déjà euh, profité des opportunités euh, et en Angleterre, euh, pareil, il euh, y a eu des, des, des échanges de bons procédés, on va dire. Euh, là, en l'occurrence, quand le Grand Caire arrive, on ne va pas tout bouleverser d'un coup. On va euh, déjà euh, asseoir nos positions, continuer bien évidemment, parce que c'est on veut aller dans la continuité et non dans la rupture. On va concrétiser euh, bah, ce, 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 cette division avec un nouveau produit l'année prochaine qui s'appelle le Novo Go, qui est un produit de mobilité. Et là, c'est vraiment la... Voilà, il sera brandé le Grand Caire, c'est la concrétisation de, de, de dur labeur entre toutes, euh, toutes ces entités pour en faire un produit euh, euh, bah, que nous n'avions pas dans la, dans la gamme. Donc euh, tout nouveau pour tout le monde. Et puis après, de, de, de nouvelles générations de, de plateformes, évidemment, euh, avec euh, grand plaisir, qui arriveront. Le Grand Caire va intervenir à téléassistance, santé connectée, adaptation du logement et euh, pour les établissements. Euh, téléassistance, bon, je pense qu'on comprend de, de, de quoi il s'agit. Santé connectée, en fait, comment est-ce que vous voyez le, le, le sujet L'objectif, c'est vraiment de, de suivre le parcours, comme, comme tu disais tout à l'heure, et euh, à chaque moment de vie, pouvoir détecter les besoins et d'être euh, l'acteur incontournable dans notre domaine, hein, évidemment, tout en restant dans notre domaine. Euh, la santé connectée, ça a toujours été un sujet... Euh, bon, en France, c'est toujours un peu spécifique, parce que la santé, c'est pas le médico-social, mais euh, justement, c'est l'intérêt d'avoir une entité euh, multi-pays. Euh, il y a des solutions en Espagne qui, sont, euh, qui existent. Il y a des solutions aussi en Europe du Nord qui existent. Et euh, bah, pourquoi pas, effectivement, avoir euh, des dispositifs médicaux ou des, euh, ou des périphériques de ce qu'on appelle dans notre jargon euh, des systèmes de téléassistance ou de systèmes d'appel d'urgence qui puissent euh, apporter... Euh, des, des données de santé ou des données euh, voilà, plus orientées sur santé. On a l'infrastructure, on a la technologie, 
Maintenant, notre enjeu en France, c'est plus euh, l'organisation, hein, euh, parce que effectivement, on a qui va récupérer les données, comment 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 les données vont être traitées, etc. Oui, euh, on a voilà en, entre chaque pays, on a des spécificités, et c'est là où on doit avoir une base commune de, de produits, de solutions technologiques, ça c'est certain. Et après, une proximité, une territorialité, mais qui existe aussi en France quand on décline aussi dans les régions, dans les départements, pour que euh, ces solutions puissent se développer et se déployer surtout. L'adaptation du logement, quand on a préparé, je ne voyais pas vraiment le, 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 le sujet. pour Le ah, Le Grand, c'est un acteur euh, historique euh, du logement, enfin en tout cas des, des lieux de vie et notamment... Euh, quand on parle du logement des personnes âgées, il y en a quand même quelques millions qui ne sont pas euh, adaptés. Alors ça passe déjà par la sécurité électrique. Euh, et puis après, quand on parle de chute, il euh, bah, y a un sujet. Il y a l'alerte effectivement à la chute, mais le mieux c'est quand même de prévenir des chutes. Et euh, pour prendre un exemple très simple, c'est l'adaptation du logement. Alors on parle de la prime adapte pour l'année prochaine, on parle de, 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 de pas mal de choses pour dire... Euh, Allez, euh, aidons les personnes âgées ou les personnes vulnérables à continuer à vivre chez elles. Euh, bah, tout ce qui touche au chemin lumineux, ce sont des, 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 des éléments tellement euh, essentiels. Alors moi, je les mets dans l'adaptation du logement parce que c'est ça qui va prévenir les chutes nocturnes. Euh, et on sait quel fléau c'est hein, en termes de décès et puis de rentrer dans la dépendance, malheureusement. Euh, mais que ce soit euh, au domicile ou en établissement. Donc euh, nous, on a à cœur voilà, de... de, de Peut-être mettre un peu plus en lumière des solutions du groupe euh, Le Grand euh, dans ces euh, domaines euh, extrêmement euh, ciblés, euh, de l'appareillage accessible par exemple pour faciliter le quotidien des personnes. Euh, alors les personnes âgées souvent ont des déficiences visuelles et les contrastes c'est extrêmement important. Bah, Allons-y, mettons des interrupteurs à contraste, ou avec des courants lumineuses. Euh, les personnes âgées qui se lèvent la nuit et qui perdent de l'équilibre parce qu'elles restent dans le noir, mettons un automatisme d'éclairage, un chemin lumineux. Ça, c'est des choses assez concrètes qui existent, qui sont déployées, qui sont accessibles. Parce qu'en tant qu'industriel, on essaie aussi d'être dans le, dans le développement quand même à gros volume pour pouvoir aussi rendre accessibles les choses. Donc euh, tout ce qui est adaptation pour permettre à la personne d'être en sécurité, Déjà dans son logement, c'est une, déjà une, un premier pavé. Établissement, établissement, c'est EHPAD, c'est aussi hôpitaux, c'est... Alors établissement, ça va être plus EHPAD et résidence-service. Et résidence-service, euh, au, au salon, il y en a eu, euh, eu quelques-unes. Donc euh, il, y a, il y a vraiment euh, un, un besoin euh, ou une conscience, une prise de conscience, mais aussi euh, les bailleurs. Enfin, il y, a, il y a vraiment une prise de conscience sur... Euh, sur ces sujets et puis il y a aussi une réalité, c'est qu'il y a des établissements type EHPAD qui ont des systèmes d'appel d'urgence qui sont un peu vétustes et donc il y, a, il y a vraiment un renouveau à, à faire. Pour les hôpitaux, on est aussi euh, dans les hôpitaux dans le Grand Caire en, en UK, en Angleterre. Euh, on verra pour la France, ce sera peut-être des, des opportunités de demain. Pour les EHPAD, les, euh, ce qui m'intéresserait, c'est savoir, ce serait les, les demandes des dirigeants d'EHPAD. C'est quoi en fait actuellement Parce qu'en fait, je pense que si moi je suis dirigeant des EHPAD, j'ai vu des solutions, des innovations euh, tout, tout, deux par jour à mon avis pendant <rire> cinq ans, donc je suis saturé, j'arrive même à la conclusion qu'il n'y a plus rien qui marche. Euh, actuellement, ils veulent quoi Ils attendent quoi Alors, euh, nous ce qu'on propose, c'est des solutions simples euh, sur lesquelles on peut les rassurer déjà. Euh, alors évidemment, il faut qu'elles soient compétitives, mais ça c'est déjà un sujet, mais aussi qui... Euh, qui répondent aux attentes de tous. Et c'est ça la complexité, mais l'intérêt aussi de ces, de ces sujets, c'est que l'appel d'urgence, il faut qu'il réponde aux attentes du directeur des pattes, c'est-à-dire, euh, je suis sûr d'avoir un système fiable, robuste, euh, si j'ai besoin de traçabilité, je sais que j'ai, je sais que s'il y a un appel euh, qui vient de tel endroit, euh, bah, je vais pouvoir le localiser parce que ça va permettre à mon personnel de mieux cibler mes interventions. Il faut convaincre les intervenants, enfin les, le personnel, parce qu'il ne faut pas que le système soit compliqué à utiliser, euh, il, faut que ce, enfin voilà, il faut que ce soit simple d'usage et que le bénéfice et, et leurs besoins euh, pour, des répons, pour, de, pour répondre à des appels ou pour acquitter, bah, que ce soit simple. Il faut évidemment que ce soit accepté par le patient ou le résident, donc euh, voilà, euh, moins intrusif possible, plus simple. Euh, pour des spécificités un peu type unité designer, il faut avoir aussi des solutions qui sont voilà, précisément ciblées, identifiées pour ça. Et puis, comme on est sur des solutions qui sont aussi sur des infrastructures IP parfois, il faut aussi convaincre le DSI, hein, parce que ça fait partie aussi du sujet. Donc, 
Euh, nous, on essaye d'avoir voilà, une solution avec euh, bah, la gamme Easy Call qu'on a en France, le, de répondre à tous ces, tous ces enjeux, mais qui peuvent être aussi différents d'un EHPAD à un autre, ou d'un établissement à un autre, euh, pas de personnel. Bah, Qu'est-ce que je fais bah, Je peux déborder sur un plateau, si besoin. J'ai du personnel, bon, bah, ça reste euh, localisé dans l'établissement. Euh, il faut qu'on soit malléable et flexible, sans pour autant faire euh, toujours euh, des solutions sur mesure. Donc voilà, on a des, grands, euh, des grandes gammes pour répondre à la majorité des demandes. Si je suis une start-up et que j'ai développé un produit technologique qui pourrait peut-être s'intégrer dans les offres de Le Grand Caire, est-ce que c'est possible et comment, et comment, qui dois-je qui dois contacter et Comment ça se passe Si je suis une sorte de française, on va ici. Alors, euh, c'est vrai que dans ce milieu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de start-up et beaucoup d'idées. Déjà, j'imagine que tu fais de la veille. Enfin, tu veilles, euh, Alors, on, bah, les salons nous, nous, nous le permettent aussi hein, de faire notre tour et puis on est sollicité souvent. Euh, donc, euh, on regarde. Euh, alors, c'est pas toujours facile euh, parce qu'il y a des, des idées qui sont vraiment merveilleuses. Après. Euh, moi, c'est le, le modèle économique et les, les canaux de distribution, en fait. Parce que sur ce marché, c'est ça qui n'est euh, pas simple, euh, c'est rentrer dans ce marché. Parce qu'il euh, est multisectoriel, euh, autant bon, la téléassistance, ok, c'est un marché bien structuré, mais qui est quand même euh, petit marché, autant euh, euh, les EHPAD, c'est aussi un marché. Mais maintenant, aujourd'hui, on arrive à des solutions qui peuvent tout à fait euh, être euh, euh, universelles, je dirais. Euh, mais le modèle économique, ça reste quand même le sujet. Alors, euh, on a euh, voilà, des équipes de, de veille, on regarde euh, le, la pertinence. Et puis, euh, surtout, ce, ce qui nous tient à cœur euh, sur ces sujets, c'est la pérennité en fait, euh, de la solution. On est industriel, on est Et puis l'entreprise... Euh, bah, c'est ça, parce ouais. qu'il ne s'agit pas de rentrer une solution aussi belle qu'elle soit pour que... Euh, au bout de trois ans, elle, elle risque de s'arrêter parce que là, pour le coup, on serait bien embêté. Donc nous, on veut promettre aussi à nos clients euh, une pérennité dans le temps euh, parce que ça dure chez le grand et qu'on euh, a cette promesse. Donc on regarde tout ça et puis il euh, bah, y en a quelques-unes où après on fait des essais euh, ensemble sur des cas pro comme d'époque, hein, pour des cas concrets, parce que c'est la meilleure des preuves en fait. Sans rien à assistance pour finir, euh, comment expliquer que la France est en retard par rapport à certains pays Puisqu'en fait, le Grand Caire, vous êtes présent, euh, dans, vous, vous serez présent partout ou uniquement dans les, dans les zones géographiques où les entités étaient déjà, déjà présentes Alors, Historiquement, on est très présent là où on avait effectivement les entités présentes, mais, euh, mais on a des entités qui ont pu se développer en Amérique du Sud ou dans d'autres secteurs, dans, dans secteurs géographiques où il n'y avait pas d'implantation particulière, mais ça s'y prêtait et on a pu euh, euh, exporter notre savoir-faire. Et puis j'imagine euh, qu'il y, y, qu y, qu y a des pays qui vont ouvrir directement avec le Grand Caire oui, oui, oui. Après, il y a... Mais après, il y a des pays aussi où... qui n'ont pas la culture euh, de la téléassistance, hein, qui vont plus être dans la cohabitation internationale. Donc là, voilà, il, il n'existe pas des plateaux. Euh... Après, comment expliquer euh, bah, On a fait beaucoup d'études. De hein. de toute façon, en Angleterre, par exemple, on voit que voilà, on est beaucoup plus... Euh... Euh, con, euh, général, enfin, la téléassistance est beaucoup plus généralisée là-bas parce qu'il y avait de la commande publique, parce que, euh, parce que ça a été poussé. Euh, en, et puis, en Espagne, euh, ça va être soutenu. Je, je, alors en Espagne, c'est soutenu, soutenu par les collectivités. Ouais. Soutenu, ouais. Donc euh, il y a vraiment une, euh, ouais, une marque forte du gouvernement ou des pouvoirs publics euh, qui ont concrétisé ça. En France, on a les messages, et c'est très bien, mais pas suffisamment, parce que la téléassistance, malgré tout, reste quand même assez méconnue. Mais on n'a pas cette commande publique. Mais après, il ne faut pas non vivre, vivre de la commande publique, mais la commande publique peut aussi, ou en tout cas la vulgarisation, peut aider à passer un cap. Bah surtout vrai surtout qu que si on fait une commande, en commande publique et où on rend pratiquement gratuitement, où, 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 où la téléassistance est, est, est proposée même, même gratuitement, j'ai dit dernières limites, on équipe plus de personnes. On évite les nombres de chutes derrière, c'est le calcul, enfin c'est le discours classique. Hein, c'est le problème de la, du calcul de, de qu'est-ce que je mets et qu'est-ce que j'en ai finalement en termes d'économie, euh, si on parle juste financier, mais après en plus de lien, de lien social, enfin tout le, tout le sujet euh, euh, de l'humain. Euh, c'est pas tant. Enfin, après, euh, je ne discuterai pas sur le prix parce que je n'ai pas de, forcément d'avis là-dessus, mais euh, en tout cas, un socle commun, que tout le monde ait le droit 
euh, de connaître et d'accéder à la téléassistance déjà, euh, c'est déjà un premier point, parce qu'il y a une inégalité sociale, parce qu'il y a des territoires effectivement qui sont avancés plus que d'autres et d'une manière euh, différente. Oui, il y a même des territoires, la téléassistance est gratuite, toutes ces trucs. Il y en a où il n'y a, ouais, a, a rien, où c'est difficile de trouver, euh, c'est difficile de... Alors on parle du guichet unique depuis longtemps, euh, mais ce n'est pas un sujet facile, parce qu'effectivement chaque territoire, et c'est vrai, à des problématiques qui n'est pas sur le, par, de la même manière que le département d'à côté. Donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir finalement une uniformisation, une homogénéisation de tous les besoins. Mais bon, le besoin de base, je pense qu'il est assez commun. Et puis après, il peut y avoir des bouquets de services. Mais je pense que là où on a, on a beaucoup à faire, c'est de, de, de prendre son bâton de pèlerin et puis faire connaître, parce que euh, tout le monde ne connaît pas en fait cette solution. Et quand on la connaît, bah, c'est quand même un parcours de combattant de, de savoir à qui s'adresser et, et, et à qui je confie finalement, alors c'est souvent le, les dents, à qui je confie euh, la sécurité de mes proches. Oui, et puis c'est puis puis aussi un sujet sur lequel on doit se renseigner rapidement, prendre des décisions rapidement, c'est pas un sujet qu'on connaît, on s'est pas intéressé à l'assistance depuis euh, l'adolescence, comme, comme la voiture par exemple. Non, et puis c'est souvent subi, donc euh, bon, après, euh, après c'est culturel aussi, en France, euh, on attend malheureusement euh, la chute, et, euh, et puis on se sent jamais vieux, et puis il faut travailler aussi en tant que fabricant sur le design pour que ce soit le moins stigmatisant possible. Donc c'est vrai qu'on a aussi, nous, des efforts, euh, et, et on en fait bah, les appareillages dont je parlais, voilà, le contraste, c'est... Euh, c'est très simple, ça peut être du confort et puis ça peut être de la sécurité pour, pour certaines personnes. Euh, pour des solutions connectées, on arrive à avoir un petit peu plus aussi de voilà d'appétence ou en fait d'acceptation, mais aujourd'hui on est quand même, et tu sais bien qu'on est sur des sujets, des, des, quand on parle des personnes âgées qui sont encore pas tout à fait rentrées dans le numérique complètement. Donc on est quand même obligé d'avoir des solutions euh, qui sont vraiment euh, ciblées euh, pour elles. Une conclusion Conclusion, mais il y a toujours plein de choses à faire. Bienvenue le grand air déjà. Oui, euh, c'est parfait. Oui. Continuons ainsi. Et on va continuer, on va relayer parce qu'on a beaucoup d'actualités euh, à venir et, euh, et je, serais, je serais contente qu'on qu relaye tous euh, parce que c'est vrai que c'est important qu'un gros industriel, on parle beaucoup de start-up, mais on a un industriel du CAC 40 à Limoges en plus, donc on a un, un, un territoire qui s'y prête. Donc on est, on est vraiment, euh, voilà, on confirme vraiment que le, le groupe Le Grand a, a cet euh, cette axe stratégique et, et ce besoin, euh, bon, toujours euh, ne pas. Euh, confronter la techno et l'humain parce que justement on est toujours complémentaires et, et on est en soutien de l'humain qui ne peut pas être 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et puis surtout euh, parlons euh, adaptation du logement, parlons téléassistance, euh, parlons de tous ces sujets vis-à-vis bah, -vis des personnes euh, vulnérables mais aussi tous les aidants qui sont des millions en France et qui, sont, euh, voilà, qui, ont, qui ont aussi à cœur de, de trouver des solutions. Et puis euh, voilà, on est, on, est, on, est, on est solide. Super, merci Caroline Nomino. Je rappelle que tu es responsable Silver Economy pour le groupe Le Grand. Merci beaucoup. Merci Frédéric.